హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మనం స్ట్రాటజీ బేస్ చేసుకొని ఎటువంటి ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ యూజ్ చేయొచ్చు అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ వీడియోస్ సో ఇందులో ఒక చార్ట్ నేను ఓపెన్ చేసి అంటే ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నాను నేను ఈ వీడియో ఒక చార్ట్ ఓపెన్ చేస్తాను చార్ట్ ఓపెన్ చేసి మనం ఏ విధంగా స్ట్రాటజీ సెలెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఒక స్ట్రాటజీ సెలెక్ట్ చేసుకునే ముందు మనం ఏ విధంగా మనం వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనం చేయాలి అనే దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను బట్ ఇక్కడ నేను జస్ట్ బేసిక్ సింపుల్ ఆప్షన్ బయింగ్ స్ట్రాటజీ లేకపోతే ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి మాట్లాడతాను బట్ మోస్ట్ ఫోకస్ అనేది ఆ టెక్నికల్ చార్ట్ పైన ఉంటుంది సో మీరు ఒక టెక్నికల్ చార్ట్ సిగ్నల్ చూశారు ఆన్ ద చార్ట్ అండ్ మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే యూ హ్యావ్ డిఫైండ్ యువర్ విక్స్ మీడియం ఏదైతే ఉందో విక్స్ అనేది మీన్ రివర్టింగ్ గా ఉందా రేజింగ్ గా ఫాలోయింగ్ గా సో మీ విక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత ఎటువంటి స్ట్రాటజీని మనం ఎంప్లాయ్ చేయాలనేది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం వెరీ వెరీ బేసిక్ వీడియో సో బట్ ఈ ఇటువంటి అంటే సింపుల్ థింగ్స్ ని కూడా మనం వెరీ సింపుల్ థింగ్స్ ని కూడా మనం మార్కెట్ లో వర్క్అవుట్ చేయొచ్చు ఓకే యాక్చువల్లీ ద సింప్లెస్ట్ థింగ్స్ ఓన్లీ మనకి మార్కెట్ లో వర్క్ అవుతాయి రైట్ సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో వెరీ బేసిక్ థింగ్ సో జస్ట్ ఒకసారి మనం వెళ్ళి చార్ట్ ఏంటో నేను మీకు చూపిస్తాను ఆ చార్ట్ మనం చూసే బదులు ఫస్ట్ ఒక కొన్ని ఎగ్జమ్షన్స్ తీసుకుందాం మనం విక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏంటో మనం ఒకసారి చూద్దాం రైజింగ్ ఐవియా ఫాలింగ్ ఐవియా లేకపోతే స్టేబుల్ ఐవీస్ అనే దాని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో ఇది ఇండియా విక్స్ చార్ట్ మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది రైట్ సో క్లోజ్ టు మనం ఫైవ్ పర్సెంట్ మూవ్ అప్ మూవ్ వచ్చాము ఫైవ్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ కి వెళ్ళాము బట్ నా ఉద్దేశం ప్రకారం అట్లీస్ట్ మనం అట్లీస్ట్ అబౌవ్ సిక్స్టీన్ లెవెల్స్ కి వెళ్తే దెన్ మనకు ఒక మంచి మూవ్మెంట్ రావడానికి హయ్యర్ సైడ్ విక్స్ పాసిబిలిటీ ఉండటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో జస్ట్ ఒక విక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ చార్ట్ ఉంది కదా సో ఈ చార్ట్ లో ఒక విక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందో ఒకసారి చూడండి ఓకే ఇంతకు ముందు కూడా నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ ఆఫ్ విక్స్ మనం ఓకే సో దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ బేస్ రైట్ సో ఇక్కడ స్మాల్ బేస్ అనేది ఫామ్ అయింది ఇంతకు ముందు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక స్మాల్ బ్రేక్అౌట్ అనేది మనకి మల్టీ లెవెల్ బ్రేక్అౌట్ అనేది ఒకటి ఫామ్ అయింది బట్ మనం చూసినట్లయితే ఇంకా మనకి ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ గా ఉంది రైట్ సో సెవెంటీన్ అనేది ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ ఎస్పెషల్లీ దీస్ లెవెల్స్ ఓకే సో ఈ లెవెల్ మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇక్కడ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అనేది ఉంది సో జస్ట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామినేషన్ రైట్ సో అబౌవ్ దిస్ లెవెల్ అబౌవ్ సెవెంటీన్ పాయింట్ వన్ సెవెంటీన్ పాయింట్ టూ మనకి విక్స్ అనేది హయ్యర్ సైడ్ వెళ్ళటానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద విక్స్ ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే ఇది లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద విక్స్ సో వెరీ లో లోవర్ సైడ్ ఆఫ్ ద విక్స్ సో ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే మనం హయ్యర్ విక్స్ రిజీమ్ ఇది హయ్యర్ విక్స్ రెజీమ్ అనుకోవచ్చు ఇది లోవర్ విక్స్ రెజీమ్ అనుకోవచ్చు సో మనం విఆర్ ఎట్ అట్ ద మిడిల్ సో ఇటువంటి ఒక విక్స్ అనాలిసిస్ తీసుకోండి సో విక్స్ అనేది రేజింగ్ గా బ్రేక్అౌట్ లో ఉందా లేకపోతే ఫాలింగ్ గా లేకపోతే వాట్ ఈస్ ద రెజీమ్ ఆఫ్ ద విక్స్ సో ఇక్కడ మనం విక్స్ అనేది సైడ్ వేస్ లో ఉండటానికి పాసిబిలిటీ ఉంది రైట్ సో అంటే ఇక్కడ నుంచి సెవెంటీన్ లెవెల్స్ కి వెళ్ళచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ నుంచి మనకి థర్టీన్ లెవెల్స్ ఆర్ ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో ఇలాంటి విక్స్ రెజీమ్ తీసుకున్న తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న స్టాక్ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఇక్కడ నేను వెరీ వెరీ సింపుల్ అండ్ బేసిక్ చార్ట్ చార్ట్ ప్యాటర్న్ గురించి నేను డిస్కస్ చేస్తాను విచ్ ఐ యాక్చువల్లీ యూజ్ ఓకే సో రీసెంట్ గా దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను దీని గురించి డిస్కస్ చేశాను జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఈ ఇది ఇక్కడ చార్ట్ లో ప్రీవియస్ టైం ఫ్రేమ్స్ లో ఉన్న చార్ట్ లో ఒకసారి ముందుకు వెళ్ళి జస్ట్ ట్రై టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ ద లాంగెస్ట్ విక్స్ ఉన్న క్యాండిల్ లాంగెస్ట్ బాడీ ఆర్ విక్స్ ఉన్న క్యాండిల్ అండ్ ఆ విక్స్ అండ్ బాడీకి లార్జెస్ట్ వాల్యూమ్ కూడా ఉండాలి ఓకే సో లార్జ్ క్యాండిల్ విక్స్ క్యాండిల్ అదే విధంగా లార్జ్ వాల్యూమ్ క్యాండిల్ సో ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అనుకోండి సో ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు జస్ట్ అ సింపుల్ బేసిక్ థింగ్ ఈ యొక్క విక్స్ ఈ యొక్క క్యాండిల్ యొక్క హై ప్లాట్ చేసుకోండి అండ్ అదే విధంగా ఈ క్యాండిల్ యొక్క లో ప్లాట్ చేసుకోండి ఓకే సో
అంటే దిస్ పర్టికులర్ లెవెల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అండ్ ఈ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ అనేది మనం ఇక్కడ బ్రేక్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎందుకు మనం అది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జ్ విక్స్ క్యాండిల్ అండ్ అదే విధంగా లార్జ్ వాల్యూమ్ క్యాండిల్ సో బార్ ఈస్ ద లార్జ్ వాల్యూమ్ బార్ అండ్ అలాగే వాల్యూమ్స్ కూడా హైయెస్ట్ సో ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ అనేది ఇంత ప్రామినెంట్ సో మనం ఏం చెయ్యొచ్చు ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ ఒక బెంచ్ మార్క్ గా తీసుకొని ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విక్స్ అనేది లో ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉంది అనుకుందాం విక్స్ ఫాలింగ్ అండ్ లో ఎన్వైర్న్మెంట్ లో ఉంది అనుకుందాం సో మన ఎనాలిసిస్ ప్రకారం ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి కి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ గా యాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ సో ఎవ్రీ మంత్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు వెళ్ళి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఏప్రిల్ మంత్ రైట్ సో ఏప్రిల్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఏప్రిల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ సి షార్ట్ so vix environment change avvananta varaku vix environment change avvananta varaku kuda we can keep shorting keep shorting keep shorting keep shorting so until unless e1560 maniki break avayanta varaku okay so now ippudu unna strategy enti so for example now chudandi ikkada so similar type of analysis meer inkokati observe chesaro ledo ee level edaithe undo ee high level edaithe undo that high level is a important level ikkada kuda ఇంతకు ముందు కూడా ప్రీవియస్లీ ఆల్సో ఇక్కడ మనకి అదే విధంగా మనకి ఆ హైని ఒకసారి టెస్ట్ చేసింది మార్కెట్ ఓకే అండ్ ఆ హైని మార్కెట్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఆ తర్వాత అది కూడా ఒక లార్జ్ వాల్యూమ్ క్యాండిల్ అండ్ లార్జ్ క్యాండిల్ సో ఆ తర్వాత మార్కెట్ అనేది కంటిన్యూస్ గా కిందకి ఫాలో అయింది అండ్ అగైన్ ఆ లెవెల్ టెస్ట్ చేసి మార్కెట్ ఆ లెవెల్స్ ని బ్రేక్ చేసి ముందుకు వెళ్ళింది ఫాలో అయింది రైట్ సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కూడా రీసెంట్ టైమ్స్ లో మనం చూసినట్లయితే అ లార్జ్ క్యాండిల్ బార్ అండ్ ఎ లార్జ్ వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ కూడా మనం వాట్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ సో దీన్ని హయర్ లెవెల్స్ గా ప్లాట్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని లోవర్ లెవెల్స్ గా ప్లాట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ పర్టికులర్ లో మనకి ఇది బ్రేక్అవుట్ రైట్ సో ఇది బ్రేక్అవుట్ అండ్ వీ నో దిస్ ఇస్ అ బుల్లిష్ నో సో బుల్లిష్ కన్సల్టేషన్ ఫ్లాగ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు మనం ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఎందుకు బికాస్ దిస్ ఇస్ అ హై వాల్యూమ్ అండ్ హై క్యాండిల్ సో ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ అనేది మనం లెవెల్ తీసుకొని వాట్ వీ కెన్ డూ ఈజ్ ఇఫ్ ద విక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈస్ ఫాలింగ్ విక్స్ అనేది ఫాలో అవుతుంది విక్స్ అనేది ఒక సైడ్ వేస్ లో లేకపోతే ఫాలో అవుతున్న విక్స్ లో ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ పి రైట్ సో ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ పి వీ కెన్ షార్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ పి అండ్ కీప్ హోల్డింగ్ ఓకే లేదు నౌ లెట్ సే ద విక్స్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఈస్ అగ్రెసివ్ ఓకే అంటే విక్స్ అనేది రైజ్ అవుతుంది సో ఐవీస్ అనేవి రైజ్ అవుతున్నాయి ఐవీస్ అనేవి స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయి దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ what we can do again ikkada kuda manam kontha chart analysis avanni chesi we can go and 1540 ce buy kuda chesukochu 1540 ce buy eppudu aggressive ga wicks raise avutunna appudu events daggarlo unna appudu so these sort of things ledu wicks anedi fall avutundi ivs anevi gradual ga unnai ivs ane fall avutunnai so then we can short 1540 pe and hold okay so this is the very very basic క్యాండిల్ స్టిక్ సెటప్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వెరీ వెరీ బేసిక్ ఆప్షన్ సెటప్ సో ఇక్కడ నేను రెండు బేసిక్ ఒక బేసిక్ టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ని బేసిక్ ఆప్షన్ అనాలిసిస్ ఆప్షన్ ట్రేడ్ ని రెండింటిని ఒక దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఏ వెరీ వెరీ సింపుల్ స్ట్రాటజీ నేను ఇక్కడ చెప్పాను ఇఫ్ యు సీ దట్ ఇఫ్ యు సీ దట్ లాస్ట్ ఏప్రిల్ లో ఎప్పుడైతే మనకి ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ దగ్గర ఈ బ్రేక్ డౌన్ ఎప్పుడైతే ఈ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీ దగ్గర జరిగిందో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి కూడా లాస్ట్ టెన్ మంత్స్ లో దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ హ్యాస్ గివెన్ గుడ్ మనీ ఓకే అండ్ నౌ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ పిఈ అనేది నౌ వీఆర్ ఎట్ ద హయర్ విక్స్ రిజైమ్ కాబట్టి హయర్ విక్స్ రిజైమ్ కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు సి ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ సిఈ బై చేసుకోవాలా ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ పిఈ మనం షార్ట్ చేసుకోవాలా అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ సి ఈ మంత్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ పిఈ అనేది ఏ విధంగా మనకి కనిపిస్తుంది అనేది ఒకసారి నేను మీతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే so let's see here option hdfc bank 1540 so this is the chart so ee month starting for example idi ee month starting uh, డిసెంబర్ మంత్ చూద్దాము ఓకే సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ నుంచి మనకి డేటా ఉంది సో డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ 
వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఓకే సో అప్పటి నుంచి మనం చూసినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ ఉంది అండ్ టుడే ఇది ఫోర్టీన్ ఆల్మోస్ట్ ఇది హై ఒకసారి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ కూడా ఉంది బట్ అది వదిలేయండి బట్ దిస్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ అండ్ ఇవాళ మనం చూసినట్లయితే ద ప్రైస్ ఈస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ మంత్ లో కూడా దిస్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ఎ గుడ్ మూమెంట్ ఆన్ ద డౌన్ సైడ్ ओके सो अगेन नौ हियर दट थिंग आर् नौ गोइंग बुली सो इन ट्रैली स्टाप लो समे अरउंड हियर आर् हियर आर् अट्लीस्ट हियर एूपी दरना एग्जिट एग्जिट पे सो एने फोर्टीन दर एंट्री एट अने ट्रैली स्टाप लाटे सो एट दर एग्जिट ओके सो अट्लीस्ट नौ आलो दट पर्ट्युर फिफ्टीन फारटी पी शार्ट अने इपटी इट इज हॉल ए గుడ్ గ్రౌండ్ మనం చెప్పాలంటే ఫోర్టీన్ లెవెల్స్ నుంచి యాక్చువల్లీ లో లెవెల్స్ త్రీ లెవెల్స్ దాకా వెళ్ళాం మనం ఓకే సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ సో ఒక సింపుల్ స్ట్రాటజీ ఒక సింపుల్ ఎనాలిసిస్ అనేది మనం వర్కౌట్ చేయగలిగినట్లయితే మనకి మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో ఇది థర్డ్ ఎపిసోడ్ ఇంతకు ముందు టూ ఎపిసోడ్స్ తీసే చేశాను నేను ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ మనం ఫాలో అవ్వచ్చు అండ్ సెకండ్ ఈజ్ ఎస్టర్డే ఆల్సో వెరీ గుడ్ వీడియో మనం చేయటం జరిగింది ఎటువంటి మనం స్ట్రాటజీస్ అనేవి ఎంప్లాయ్ చేయాలి ఎప్పుడు మనం ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ గురించి అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ టు సెలెక్ట్ అండ్ ఆప్షన్ అనే దాని గురించి నేను ఎస్టర్డే ఒక వీడియో చేయటం జరిగింది టూ డేస్ బ్యాక్ సో దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ వీడియో అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఫోర్త్ వీడియో లో నేను వాట్ ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ మనకి ఫోర్త్ వీడియో కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో తీసుకొస్తాను ఇందులో నేను మనకి ఆప్షన్ చైన్ రిలేటెడ్ ఆర్ ఎల్స్ ఓ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ రిలేటెడ్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ లాంగ్ అన్వైండింగ్ అంటే ఏంటి షార్ట్ షార్ట్ అన్వైండింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ అంటే ఏంటి లాంగ్ బిల్డప్ అంటే ఏంటి అనే విషయాలు ఈ ఫోర్ థింగ్స్ ఒక సిస్టమేటిక్ గా ఒక లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని బేసిక్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ ని అండ్ దెన్ వీ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ బేసిక్ టెక్నికల్ ఎనాలిసిస్ అండ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ఎనాలిసిస్ రెండింటినీ క్లబ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే సో ఈ వీడియో పైన తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి మీ అభిప్రాయాలు అండ్ ప్లీజ్ ఇతరులతో మన వీడియో గురించి మన ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను జై హింద్